गुड मॉर्निंग जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास चिल्ड्रन इन अ प्रीवियस क्लास वी हैव रेड अ स्टोरी फ्रॉम लेसन नंबर 10 दैट इज लिपो गोस टू द पार्क राइट सो डू यू रिमेंबर द स्टोरी चिल्ड्रन वेल द स्टोरी वाज अबाउट अ हिपो हुज नेम इज लिपो एंड व्हाट हैपेंस व्हेन ही गोस टू द पार्क सो लेट अस जस्ट रिवाइज एंड रिकॉल द स्टोरी वंस अगेन एंड देन वी आर गोइंग टू do the book exercise so all of you please be ready with your magic lantern book right children so this is a story of a hippo whose name is lippo and then there is a deer called as dizzy deer and then there is a giraffe whose name is joey and then there is a zebra whose name is zuzu so there is a lippo there is dizzy there is joey and there is zuzu in this story so what was the story once like uh, lippo goes to the park and he wanted to swing so he went he, he just sat on the swing and then what happened the swing was broken because lippo was too heavy so then lippo decided to go to seesaw so he just sat on the one side on the other side dizzy deer sat and then they started uh, seesawing but then they were not able to seesaw why because dizzy deer could not go down as because lippo was so heavy right so then lippo said that now he'll try to go to the slide so that he can just also have fun like the other friends were having it but then as he stepped into the slide so the slide bent slide bent ho gayi so then zuzu and joey they said stop you are bending the slide so lippo said okay no problem i will sit and i will watch you guys play so then she watched dizzy deer swinging up higher and higher and almost all she was flying but then suddenly she slipped and she was about to fall so lippo ran and he caught dizzy and he saved her from falling down so uh, then dizzy deer thanked lippo for saving her saving her life for saving her from getting hurt so everybody said that you are such a fast runner lippo and you can catch also so well right so everybody agreed and then they thought that let's to play ball so that everybody can play together right nobody has to sit alone nobody has to stay alone because ball is a game where everybody can enjoy it so we learn from the story that how each and every one of us are so special and important in our own way right we should not discriminate hame logon mein discrimination nahi karna chahiye so now we are going to do the book exercise so are you all ready for the book exercise so now please open page number 76 सारे बच्चे 76 पेज नंबर ओपन करेंगे एंड हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज ए करना सो अंडरस्टैंडिंग दी स्टोरी लेट्स सी कि आपने कितना अच्छा सा स्टोरी को समझा है सो लुक एट द पिक्चर्स नेम द एनिमल्स फ्रॉम द स्टोरी यू हैव टू लुक एट दीज पिक्चर्स एंड यू हैव टू टेल वॉट वर द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन दी स्टोरी so the first one is already done you can see like number 1 this is a picture of a hippo so can you tell me what was the name of the hippo in the story lippo the hippo yes lippo was the name of this hippo now the second picture is of a deer so can you tell me which animal the deer uh, what was his name in this uh, story dizzy deer right yes dizzy deer so please write it down d i double z y dizzy deer d w e r deer dizzy deer right now next one is third number is zebra so the name of zebra in the story is zuzu zuzu zebra 
So please write it down. Z U Z U Zuzu Zebra. Z E B R A Zebra. Zuzu Zebra. Right? And fourth one is the picture of a giraffe. So what is the name of the giraffe in the story? Joey. Yes. So please write it down. J O E Y. Joey Giraffe. G I R A double F E. Giraffe. Right? So this one is Lippo the Hippo. This one Dizzy Deer. This is Zuzu Zebra. And this one is Joey the Giraffe. Right? Now exercise number B. Answer these questions. So these question answers we are going to do it in the notebook. Not here. Okay. So just cross it. Why? Because we are not going to do this in the book. We will be doing it in our notebook. When we start notebook work, start karenge, then we will do this uh, there in the notebook. Not now. Okay. Let's now come to page number 77. Chalo, page number 77. Pe now we are going to learn about something, a topic from grammar. Okay. So, we are going to learn about something from grammar. Has and have. The use of has and have. Use of has and have. Just a second. Just give me a second. Let me just full screen it. And here it goes. Yeah. Hope that yeah. It's done. So now I can. Uh, where it is. Okay, just give me a second, children. I guess there is some error. Yeah, here it is, children. Now I can show you all. Okay, so choose the correct option. Before doing this, we will understand that what is has and have. Children, like we have learned about verbs. I have recently recently verb about verb. What is a verb? The word that tells us the action of the subject. जो हमें किसी के action के बारे में बताए कि वो क्या काम कर रहा है. What is he doing? What is she doing? What is the animal doing? जो word हमें action के बारे में बताता है. That word is called verb. Right? Verb हमें सिर्फ action नहीं बताता है. Verb हमें ये भी बताता है. What that person is or was. वो क्या है और वर्ब हमें ये भी बताता है what the person has person के पास क्या है so has and have is used to show the possession of something of someone किसी के पास क्या है ये उसका है ये मेरा है ये हमारा है there where we use has and have so has and have is also a verb has and have be verb है जैसे मैंने अगर कहा I have a bag so मेरे पास क्या है I have a bag bag है मेरे पास so have बता रहा है कि मेरे पास क्या चीज है bag है the bag belongs to me right so I we use the words has and have to show that something belongs to somebody. Kisi ko wo cheez belong jis ko karti hai. To show that ye cheez uski hai. Ye cheez meri hai. To show that we use the words has and ha. We use has with singular nouns. Hum singular nouns ke saath. Jab hum kisi ek prani ki, ek person ki, ek animal ki ya ek thing ki baat karte hai. So, we use has. We use has. Like, she has a book. He is, he has a toy. Right? Ram has a pencil. Aryan has a book. Right? Jab hum ek cheez ki baat kar rahe. Dog has sharp teeth. Right? Tree has, tree has many leaves. जब हम एक tree, एक animal, एक person की बात कर रहे हैं, so then we are going to use has, and we use have with 
प्लूरल नाउन हम जब एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं एक से ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं एक से ज्यादा एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो हम हैव यूज करेंगे लाइक राम एंड श्याम हैव अ कार राइट वी हैव अ हाउस दे हैव अ ब्यूटिफुल गार्डन right in their house so when we are talking about more than one person or more than one thing or more than one animal tab hum have use karte hain but children let me tell you that in the word the words like i and you right I and you ये अपने आप को प्लूरल में कंसिडर करते हैं आपने प्रोनाउंस पढ़े हैं प्रोनाउंस में लाइक ही शी एंड इट ये सब सिंगुलर प्रोनाउंस है ही मीन्स वन बॉय शी मीन्स वन गर्ल एंड इट मीन्स वन एनिमल और वन थिंग लाइक अब जैसे वी या दे या यू ये सब प्लूरल प्रोनाउंस है वी मीन्स हम लोग दे मीन्स वे लोग यू मीन्स आप या आप लोग बट आई जो होता है आई मतलब मैं आई एम वन बट आई और यू अपने आप को किस में कंसिडर करते हैं वन में नहीं कंसिडर करते दे आर कंसिडर्ड एज मैनी सो आई और यू के साथ हमेशा हैव लगेगा क्या लगेगा हैज नहीं लगेगा आप सोचेंगे कि आई तो सिंगुलर है तो उसके साथ हैज लगाएंगे नहीं बट वी आर गोइंग टू यूज हैज हैव फॉर द्लूरल नाउन एज वेल एज विथ आई एंड यू राइट लाइक सी आई हैव अ बुक यू हैव अ बुक ही शी या फिर इट के साथ हैज हो जाएगा क्योंकि क्या मैंने बताया था ही मीन्स वन बॉय शी वन गर्ल एंड इट इज यूज फॉर वन एनिमल और वन थिंग सो ही हैज अ बुक शी हैज अ बुक और इट हैज अ बुक इट हैज इट हैज अ टॉय समथिंग लाइक दैट वी हैव अ बुक दे हैव अ बुक वी एंड दे के साथ हैव होगा बिकॉज वी मीन्स मोर देन वन एक से ज्यादा हम लोग दे ऑल्सो मीन्स मोर देन वन एक से ज्यादा वे लोग राइट सो हैज इज यूज फॉर वन एंड हैव इज यूज फॉर मैनी राइट सो नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन रीड इज सेंटेंस अलाउड माई डॉग dash a curly tail my dog so how many dogs are we talking about we are talking about one dog hai na so one noun hai to so one noun ke sath has hoga ya have hoga has so just circle the word has my dog has a curly tail right now number 2 the children dash balloons children ke paas balloons hai so children has balloons or children have balloons Children have balloons. बच्चों के पास balloons हैं क्योंकि यहाँ एक बच्चे की बात नहीं हो रही है एक से ज्यादा जा, बच्चों की बात हो रही है सो हैव होगा राइट नंबर थ्री दी टेबल डैश नो ड्रॉर्स टेबल में ड्रॉर्स है ही नहीं तो हमें ड्रॉर्स के बारे में नहीं देखना है हमें टेबल सब्जेक्ट के बारे में किसके बारे में बात हो रही है टेबल के बारे में बात हो रही है है ना ना कि ड्रॉर के बारे में टेबल में कोई ड्रॉर्स नहीं है सो हाउ मेनी टेबल आर वी टॉकिंग अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट वन टेबल अगर हम एक टेबल की बात करें इट मीन्स has you is going to be used so the table has no drawers right asan has a new shirt because asan we are talking about one boy you dash my pencil now children remember it you ke sath hamesha kya lagega you is considered as plural so you ke sath hamesha have use hota hai you have my pencil right now word order read the box dog does this make sense no it does not the box dog ye kya hota hai bhok kutta doesn't make any sense what does that mean the bark dogs does that make sense kutta kutta bhok raha hai aur agar main bolu bhokta bhok kutta so does that any make sense no but when i say kutta bhok raha hai so that is making a sense because i am giving a complete sentence i am giving complete information right so the sentence which makes sense 
दे आर कॉल्ड एस प्रॉपर सेंटेंस और जो सेंस नहीं बनाता लाइक like, अगर मैं आपको कहूं आई हैव अ पेन सो दैट मेक सेंस मेरे पास एक पेन है लेकिन अगर मैं आपको कहूं आई पेन हैव आई पेन द हैव सो इज इट अ प्रॉपर सेंटेंस नो आई हैव द पेन क्या होता है नहीं इसका सेंस बन रहा है सो इट इज नॉट अ सेंटेंस सो द सेंटेंस दैट मेक्स सेंस इज कॉल्ड अ प्रॉपर सेंटेंस राइट Children always remembers. It tells you what or who the sentence is about, what they are doing, or something more about them. So, children, now read some more sentence. The man is tall. This is a small house. The animals are playing. We are reading a book. So, all these sentences are making sense. Now children, every time you need to remember this. इसको एकदम lock करके दिमाग में रख लेना है. That whenever you are making a sentence or framing a sentence, you have to take care of three things, right? एक sentence तभी correct sentence हो सकता है जब उसमें तीन elements होंगे. First चीज है, a sentence has to begin with capital letter. Sentence हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए देखो ये सारे सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं कैसे कैपिटल लेटर से दी मैन सो टी इज कैपिटल दिस इज सो दिस में टी कैपिटल है दी एनिमल टी इज कैपिटल वी आर सो डब्ल्यू इज कैपिटल सो अ सेंटेंस विल ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर सेकंड थिंग इज द सेंटेंस विल एंड विद आइदर फुल स्टॉप और विथ क्वेश्चन मार्क अगर सेंटेंस हमें कुछ बता रहा है इट्स स्टेटिंग अ समथिंग सो वहां हम फुल स्टॉप लगाएंगे अगर सेंटेंस हमें कुछ पूछ रहा है इफ इट इज आस्किंग अ समथिंग देन वी आर गोइंग टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अ सेंटेंस शुड मेक सेंस सेंटेंस का सेंस बनना चाहिए अब मैं कहूं द मैन इज टॉल सो इट इज मेकिंग सेंस बट इफ आई से द मैन सो द मैन क्या The man is short, tall. The man is sleeping. The man is what? So man, man is if the वो आदमी, वो आदमी तो आप मुझसे पूछेंगे ना वो आदमी क्या मैम? So that is an incomplete sentence, right? या अगर मैं बोलूँ is tall, लंबा है. So आप मुझसे पूछेंगे ना what is tall? Who is tall, ma'am? So I am not giving a complete information, so that is not a sentence. But when I say the man is tall, so I am telling you a uh, something about a man, and I am giving a complete information in that sentence. So that is only going to be, uh, uh, you know, considered as a sentence. Otherwise, it will not be considered as a correct sentence. Right, children? So let us now practice uh, making a sentence accurate. correctly right rewrite the words in the correct order to make sentences remember to use a full stop at the end one is done for you right go we cinema the two now can you arrange the words and please get a correct sentence from these words so just जंबल देखो ये जंबल करके दिया हुआ है अब आपको पजल जैसे सॉल्व करते हैं ना चलो इसको सॉल्व करते हैं ठीक है सो वी पहले आ गया देन गो गो देन टू उसके बाद आया दी एंड लास्ट में आया सिनेमा राइट वी गो टू दी सिनेमा यस दिस इज मेकिंग सेंस एंड एट दी एंड वी हैव टू पुट फुल स्टॉप क्योंकि ये हमें बता रहा है कि हम लोग सिनेमा में जा रहे हैं देखने के लिए राइट नाउ नेक्स्ट वन लेट्स ट्राई इट आउट बाय टिकट्स वी तो क्या होगा बाय टिकट्स वी खरीदते टिकट हम नहीं ये तो सही नहीं है खरीदते टिकट्स हम हम खरीदते हैं टिकट सो वॉट वी आर गोइंग टू डू वी बाय टिकट्स वी बाय टिकट्स राइट एंड दिस गिव्स अ करेक्ट इंफॉर्मेशन सो वी आर गोइंग टू पुट अ फुल स्टॉप एट दी एंड राइट नाउ पॉपकॉर्न वी गेट पॉपकॉर्न हमें मिलता नो इट्स नॉट करेक्ट सो लेट्स जस्ट अगेन रीअरेंज इट वी गेट popcorn right now find our we see so we find our seeds right 
watch a we film we watch a film and put a full stop so the this is how you are going to make sentence right now let's try it out the next one page number 79 hippo zebra deer and giraffe are wild animals right they live in forest or in the open we cannot keep them as pets pets and farm animals are tame animals right for example a dog and a hen children if you can remember maine aapko previous class mein bataya tha ki wild animals kya hote hain jo jungle mein rehte hain they are wild in nature you cannot keep them as pet or you cannot domesticate them but then there are some animals who are tame टेम मीन्स क्या होता है वाइल्ड का ऑपोजिट होता है टेम टेम मीन्स वाइल्ड होते हैं मतलब थोड़े से यू नो डेंजरस थोड़े थोड़े वाइल्ड थोड़े फ्रेंडली नहीं एंड टेम मीन्स जो काम है शांत हैं ज़्यादा वो यू नो एग्रेसिव नहीं होते हैं सो दे आर कंसिडर्ड एज टेम एनिमल्स सो जो टेम एनिमल्स हैं हम उनको डोमेस्टिक करते हैं घर पर या फिर फार्म में राइट सो द पेट एनिमल्स लाइक डॉग और कैट और फिश देन पैरट दे आर kept as pet or rabbit and the animals like horse or sheep goat right uh, they are uh, cow buffalo they are domesticated they are called as domestic animals they are kept in the farm for different purposes right so children what you have we are supposed to do here read the names of these animals right tame next to the tame animals and wild next to the wild animals so number 1 lion chalo batao lion ek wild animal hai ya tame animal hai of course wild na hum usko pal sakte hain nahi number 2 monkey monkey is also wild animal right you cannot pet them number 3 cow काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल है ना हम उनको पालते हैं ना सो इट्स अ टेम एनिमल वॉट वी आर गोइंग टू राइट डाउन टेम टी एम ई टेम दे आर नॉट एग्रेसिव दे कैन बी केप्ट एज पेट नॉट पेट बट देन दे कैन बी केप्ट दे कैन बी डोमेस्टिकेटेड राइट सो टी एम ई टेम ना नंबर फोर कैट कैट कैसी एनिमल होती है टेम एनिमल टी एम ई टेम शांत होती है ना ना नंबर फाइव राइनो राइनो को आप पाल सकते हैं क्या नहीं ना दे आर वाइल्ड एनिमल्स दे लिव इन द जंगल राइट ना नंबर सिक्स शीप एस एच डबल ई पी शीप शीप इज अ टेम एनिमल वी कैन कीप इट पेट राइट वी कैन पेट इट सो ना नेक्स्ट वन स्पेल इट राइट अनस्क्रम्बल दीज वर्ड्स एंड राइट देम करेक्टली एच आई पी एच सॉरी आई एच पी पी ओ सो चलो इसको अरेंज करो एच आई डबल पी ओ हिपो दिस वन एस डब्ल्यू आई एन जी स्विंग एंड दिस वन जेड ई बी आर ए जीब्रा एंड द फोर्थ वन इज एस डबल ई सी एस ए डब्ल्यू सो सी सो राइट Now say it right. The e at the end of a word is usually silent. The vowel that comes before it makes a long sound or says its name, like tap, tape, hop, hope, cut, cute. Right? So see, जब last में जहाँ a e sound आता है, e vowel आता है, तो हम पहले के जो sounds हैं उनको थोड़ा स्ट्रेस करके बोलते हैं हमने जब टैप कहा तो जल्दी से कहा लेकिन जब लास्ट में ई आ गया तो हमने टे देखो हम स्ट्रेस कर रहे हैं टे हॉप लेकिन जब लास्ट में ई लगाया तो हो राइट सो दिस इज हाउ वी टू इट सो दिस यू आर सपोज टू रीड इट अलाउड एंड स्पीक लाउडली लाइक केक लेट these these are some more examples children geese rice life home joke cure and tune so this is how you need to practice the long vowel sounds right now let's listen this we are not going to do children so you are not supposed to do this 
ये हमें नहीं करना है एंड देन पेज नंबर एट्टी वन चिल्ड्रन दिस इज योर होमवर्क फॉर टूडे ओके वॉट यूर सपोज टू डू नाउ टॉक टू योर पार्टनर अबाउट वॉट यू हैव इन योर स्कूल बैग सो हु विल बी योर पार्टनर योर ब्रदर और योर सिस्टर एंड यू कैन टेल योर पार्टनर दैट वॉट यू हैव इन योर स्कूल बैग सो आई हैव वॉट एवर यू हैव इन योर बैग एंड देन योर पार्टनर कैन रिप्लाई कि उसके पास क्या है ठीक है सो दिस वे यू कैन राइट दी डायलॉग्स हियर ओके एंड कंप्लीट दिस नाउ राइट वेल सी दिस पिक्चर द वर्ड इन ईच सेंटेंस आर मिक्सड अप री राइट द सेंटेंसेस करेक्टली रिमेंबर अ सेंटेंस बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप सो अभी जैसे मैंने आपको सेंटेंस को कराया है रीअरेंज करना तो इसे आप करेंगे ये भी आपका होमवर्क है यू आर गोइंग टू कंप्लीट बोथ ऑफ देम ओके सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे चिल्ड्रन एंड यू विल कंप्लीट योर होमवर्क विद देन टुडे इट सेल्फ इन टुडे इन टुडे इज टाइम इट सेल्फ एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग द नोटबुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर ओके चिल्ड्रन सो वॉट यू आर सपोज टू डू यू आर सपोज टू कंप्लीट द बुक वर्क and then you will learn them so this is your work for today and then we are going to start the next work from uh, the next class that is the notebook work children keep on learning the things soon you will have your uh, final exam so just prepare keep on preparing for your final exam so that uh, in the month of march when you are having your exam or maybe in the february and so you are prepared for your final exams एंड ऑल ऑफ सडन एकदम से बर्डन नहीं आ जाएगा आपको पूरा पढ़ने का अभी से आप प्रिपरेशन को कम करते रहिए ठीक है सो वी आर गोइंग टू मीट अगेन इन आर नेक्स्ट क्लास टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे